Piotr Ziembakowski ze Stowarzyszenia Kreobraźnia razem z młodymi ludźmi będzie tworzył teledysk. Witaj. Projekt Robimy Teledysk rusza już teraz. I tak, już rusza już jutro o godzinie 10, więc, więc już blisko. Cieszę się na tą kolejną przygodę. Mamy zebraną grupę. Mam nadzieję, że znów będzie fajnie, znów powstanie świetny teledysk. Bo to już drugie takie przedsięwzięcie. Tak, oczywiście warsztaty realizuję od wielu, wielu lat. Jeśli chodzi o warsztaty teledysku jako krobraźnia, będzie to druga edycja. E, tak na marginesie, już po wakacjach ma być kolejna. Miało być tego więcej, ale pandemia nam mocno utrudniła. Mówisz 12 osób. To są młode osoby ze Słupska, czy również spoza miasta? E, nie, nie wszyscy mi dosłali z jakichś szkół są, z jakich miejsc, ale raczej to są osoby ze Słupska. I Ci młodzi ludzie nauczą się czego podczas takich warsztatów? E, nauczą się od samych postaw, czyli od e, operowania kamerą, e, poprzez oświetlenie na planie, e, poprzez e, zaplanowanie planu, organizację. E, to wymyślenie. takie bardzo techniczne rzeczy, ale przecież teledysk to jest dzieło sztuki. Tak, tu trzeba ale... artyzmu, tu trzeba wyobraźni. Tak, poglądamy sobie teledyski, te, które ja uważam za, za dobre, szczególnie jeśli chodzi o pomysł. Które, które mogą być inspiracją. Tak, które, które mogą zainspirować i niekoniecznie budżetem jakby się wyróżniają. E, młodzi też, e, już dałem i zadanie domowe, przedstawiam swoje teledyski i to będzie tak naprawdę najtrudniejsze w tym wszystkim, najbardziej pracochłonne, i, e, czyli wymyślenie tego teledysku, ta część kreatywna. I to jest tak, że wy wszyscy będziecie robić burzę mózgów po to, żeby wybrać pomysły, które są waszym zdaniem najlepsze, czy każdy będzie mógł stworzyć własną wersję teledysku? Yy, właśnie gdzieś tam podebrałem od yy, koleżanki z pewnych warsztatów designu metody właśnie na yy, ro, roz, yy, rozdmuchanie tej burzy mózgów, yy, tak żebyśmy wspólnie ten jeden pomysł wymyślili, ale na początku będziemy dzielić na trzy grupy, po cztery osoby i tak powolutku będziemy te łączyć. Yy, dzisiaj młodzi są trochę bardziej indywidualistami, więc no trochę właśnie. może to trudniejsze, ale ostatecznie postaramy się stworzyć jedną wspólną wersję i ten teledysk zrealizować. A to będzie teledysk do jakiego utworu, do czyjego utworu? Yy, jak, już, jak już mieliśmy przystąpić do tego projektu, zaczęliśmy szukać yy, artystów ze Słupska, Którzy... Bo to ma być bardzo lokalne. Tak, 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 lokalne. Przed tym nagrywaliśmy do teledysku, do utworu słupskiego rapera Tolu. Jego znałem, wiedziałem, co są prezydenty, wiedziałem, co, co jest w stanie nam zaprezentować w postaci swojego utworu. Teraz szukaliśmy nowej osoby i znaleźliśmy, jeszcze może w Słupsku nie jest za bardzo znany, ale myślę, że duża kariera przed nim. Jak zrobicie mu teledysk, będzie znany. Czyli inne stany, interesujące się z nim kajaks, więc możliwe też jest taka opcja, że nasz teledys pójdzie na platformę kajaksu. Bardzo, bardzo polecam sprawdzenie w internecie, już, już można. My będziemy akurat nagrywać do utworu Osaczony. Warsztaty rozpoczną się jutro, a sam teledysk kiedy planujesz, żeby był gotowy? E Mamy termin do 18 sierpnia zmontować go, ale myślę, że to będzie gdzieś pod koniec lipca. 3-4 lipca mamy na pewno plan zdjęciowy, plus jeszcze jeden, ale to ustalimy w zależności od pomysłu i możliwości młodzieży i też artysty. Później przyjdzie czas montażu, bo też będziemy nagrywać film z planu filmowego. Trzeba to wszystko poprzeglądać, pomontować. Powiedziałeś, że jest szansa, że po wakacjach będzie Kolejna, trzecia edycja tego projektu. Na kogo czekasz, jeżeli ktoś dzisiaj się tym pomysłem zainteresował? Na zgłoszenia do najbliższych warsztatów już za późno, ale do tych jesiennych być może... Jeszcze nie. Na kogo czekasz? Myślę, myślę, że pewnie jeszcze się spotkamy przed tą edycją jesienną, ale to pewnie będę, będzie młodzież w wieku 13-20 lat. Też jeśli ktoś jest niewiele starszy od tych 20, też pewnie damy radę na pewno, żeby to Czyli było osobie... średnio młody, kreatywny, 45-latek? Nie. No nie, właśnie nawet miałem takiego maila przy tej edycji od pewnej znajomej artystki 40-letniej, która się zgłaszała jako podwójna dwudziestka. Niestety nie mogła, nie mogła do nas dołączyć. Czyli nastolatkowie do, do 20 roku życia to dla nich są te warsztaty? Tak, dla kreatywnych, chętnych. 
Obserwujcie, jak sobie radzą uczestnicy drugiej edycji, jeżeli będziecie chcieli być autorami teledysków trzeciej, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę. Za to jest Jacek Szuba, taka szybka, szybka zmiana ról. Teraz ja Ciebie wypytam, a nie Ty będziesz pytał gościa. Jacku, przychodzisz do nas rzadko jako, jako, jako gość telewizji słupskiej. Kiedyś, kiedyś częściej, kiedyś nie zdecydowa- Kiedyś było zdecydowanie częściej. Teraz jesteś naszym szefem i przychodzisz z fajną informacją, bo dostaliśmy nagrodę. Tak, dostaliśmy nagrodę, dostaliśmy nagrodę jako telewizja i co e, chyba najbardziej istotne, tę nagrodę e, przyznawało Stowarzyszenie Telewizji Lokalnych, czyli właściwie wszystkie telewizje, bo e, e, zaraz pewnie porozmawiamy za co jest ta nagroda, ale e, dla nas najistotniejsze jest to, że przyznawali ją nie jak jakieś tajemnicze jury, tylko nasi koledzy z branży, którzy no, czasami siedzą w tym temacie od dziesiątek lat. No i to, co jest najbardziej istotne, zajęliśmy drugie miejsce, ale nam tak mało brakowało, żeby być na, na tym najwyższym e, półce. Jeden punkcik, jeden punkcik, mieliśmy 74 punkty, dostaliśmy, a, a pierwsze miejsce miało 75, tak dla porównania trzecie miejsce miało około 34 punktów, więc do, naprawdę tak malusieńko zabrakło. E, z tego, co później rozmawiałem w, w kuluarach, Okazało się, że daliśmy dwa bardzo dobre spoty i byliśmy dla siebie konkurencją, więc nasz drugi spot zabrał nam trochę punktów, dlatego prawdopodobnie nie udało się tego pierwszego, ale to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo. No właśnie, powiedzmy co to za spot, bo to, to też niesamowita robota, o której zaraz powiemy, ale co to za spot? To jest spot społeczny, spot, który zrealizowaliśmy w ubiegłym roku w ramach kampanii Przemoc to niemoc. Spot był poświęcony właśnie przemocy fizycznej. Nasi telewicowie na pewno pamiętają, bo również były emitowane w, w naszej telewizji. To był spot, gdzie pojawiały się takie postacie klaunów na ulicy. I, no i właśnie miał taką puentę, która powinna gdzieś tam pozostać w, w głowie, że ta przemoc być może gdzieś tam ukryta pod, pod make-upem właściwie nas wszędzie otacza i nie bądźmy tacy. Dlaczego w ogóle ten spot powstał? Bo to... My nie robimy sobie tak rzeczy od tak, że tak powiem. Spot powstał w ramach, tak jak wspomniałem wcześniej, w ramach kampanii Przemoc to niemoc. To była kampania realizowana w ubiegłym roku, e, poświęcona właśnie, e, właśnie prze, szerokim, e, e, szerokiemu spektrum przemocy, bo przemoc to nie tylko ta przemoc fizyczna, również psychiczna, e, w, 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 przemoc w, w postaci mobbingu, e, przemoc w internecie. Tych przemocy jest bardzo, bardzo wiele. E, my skupiliśmy się tylko na kilku e, aspektach. Też przeprowadziliśmy konferencję związaną z z problemem przemocy. I jak się okazało, ten problem jest tak bardzo mocno istniejący, bo być może wydawałoby się w dzisiejszych czasach, gdzie gdzie mówi się głośno o tym, że nie można stosować przemocy wobec dzieci, co to jest przemoc, że właśnie ta przemoc fizyczna to to nie jest jedyny rodzaj przemocy. To okazało się, że tych problemów związanych z przemocą jest mnóstwo. Po, po naszej kampanii otrzymywaliśmy często telefon od naszych telewizów z, z prośbą o pomoc, o skierowanie ich do odpowiednich miejsc, o tym, że ktoś stosuje przemoc, ale chce się poddać terapii, gdzie się powinien zgłosić i tak dalej, i tak dalej. Więc ten problem istnieje, my postanowiliśmy się nim zająć, no i jak się okazało, również zostało to docenione przez naszych kolegów. No i teraz musimy powiedzieć, kto ten spot zrobił od nas, ekipy naszej, bo to była fajna robota. Ja, ja osobiście w tym nie uczestniczyłem, ale to, co Was podziwiałem, to te Wasze burze mózgów, bo one siedziały w naszym newsroomie, więc wszystko słyszeliśmy. Czasami coś tam człowiek czy, czy, czy gorzej dorzucił. Zrobiliście fajną robotę. No właśnie, słusznie, że o tym wspomniałeś, bo, bo sama idea tego spotu powstawała nie powiem, że w bólach, natomiast w takim bardzo... Ale w przemocy. <laughs> Właśnie. W takim bardzo, nazwijmy to demokratycznym środowisku. To znaczy ktoś rzucił jakiś pomysł, ktoś go rozwinął, ktoś go zmienił. Zaczęliśmy o tym dyskutować, jak to mogłoby wyglądać. Bo w tego typu spotach najistotniejszą rzeczą jest to, co zostaje w głowie po nim. Tak? Że pamiętamy o tym, jak on wyglądał, że, że jakieś ziarno takiej niepewności zostało zasiane, ono gdzieś tam kiełkuje, wracamy myślami do tego i chyba udało się, jak się okazało, yy, 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 chociażby po tej nagrodzie, to osiągnąć. To teraz musi powiedzieć, to zrobił. Jacek Szuba, reżyser. Tak. 
Mateusz, Ma, Mateusz Skulski. Skulski był, on tutaj stoi za kamerą. Tak, jedno. on się przyzwyczaił do tego, że stoi zawsze za kamerą i Państwo go rzadko widujecie, ale Mateusz Skulski odpowiada właśnie za zdjęcia do, do tego spotu. Natomiast Kuba Karnicki, Kuba Karnicki, którego już nie ma z nami. Którego już nie ma z nami, ale współpracuje z nami tak, tak. cały czas. Kuba Karnicki zajął się składaniem, montażem tego, tego spotu, więc powstało coś, wydaje mi się, że coś fajnego. I puścimy to naszym widzom jeszcze? Oczywiście, że puścimy to naszym widzom. Na, dla tych, którzy go wcześniej nie oglądali, będą mieli okazję zobaczyć go za chwilkę. No to czekamy na ten spot. Jacek, dziękuję Ci bardzo i serdecznie gratuluję i chłopakom także. Dziękuję serdecznie. Przed chwilą stały tu kwiaty, a teraz zagościła kiszonka, bo właśnie o kiszonkach będziemy rozmawiać. Ze mną pan Marcin Kisielewski. Kisiciele, Kisielewski, tak. wszystko z kiszonkami związane, zbieżność. To, tak. nie, to nie tak, że to odpada nazwiska, tak, tylko po prostu hobby. No właśnie. E, spotykaliśmy się już wielokrotnie. Ja tylko przypomnę, że pan Marcin jest nauczycielem fizyki, fizyki. mechatroniki, informatyki, tak. informatyki w słupskim mechaniku. No tak właśnie, jest. łączy pan te dziedziny właśnie do tego, aby rozwijać pasję? Pewnie, można połączyć, jako że no, nauka jest w tym w tym słoiku. Można i o ciśnieniu porozmawiać, czy z mechatroniką można właśnie zrobić jakąś automatyczną szklarnię na działce na no przykład. ma pan taką. Mam taką, gdzie mhm. automatycznie rzeczywiście cyrkulacja powietrza się włącza w zależności od temperatury, czy podlewanie automatycznie też można zaprogramować na sterowniku. Także no da się okay, połączyć. musimy przyjść i Pewnie. zobaczyć tą szklarnię. A tymczasem pogadamy sobie właśnie o tych kiszonkach. Młodzież lubi kisić? Tak, lubię. Takie zajęcie dla babci, mam wrażenie. Dla babci właśnie teraz, jako że w klasie mechatronicznej jestem wychowawcą, to głównie z mojej klasy mam tych kisicieli na kółku właśnie, mm -hmm. gdzie pokazałem im i zaczęli ze mną jeździć na różnego rodzaju warsztaty. A że Bardzo... to szkoła typowo męska, to pewnie tak. większość chłopców. Sami chłopcy są. Sami Co chłopcy. W ku... Do kółka czasami przychodzą dziewczyny z logistyki na przykład, czy z pedycji, bo tam jest ich więcej. Natomiast z mechatroniki są same chłopaki o, i kiszą. Kiszą w domu, kiszą na warsztatach, pokazują młodszym, a i seniorzy czasami przychodzą i też się czegoś mogą dowiedzieć. No właśnie, bo wy ze swoimi kiszonkami, ze swoją pasją wychodzicie na zewnątrz. Nie tylko kisicie się i kisicie tak. w mechaniku, ale także w szkołach podstawowych, w przedszkolach, na różnych imprezach. Tak. Jak to wygląda? No tak spontanicznie. Mhm. Rzeczywiście zainteresowanie jest w przedszkolach, bo to jest manualne, do tego dochodzi jakaś praca właśnie z nożem, z obieraczką czy na desce. W podstawówkach też, bo mhm. każda firma czy każda szkoła ma jednak to zdrowe żywienie, mhm. promowanie zdrowego żywienia, a tutaj się idealnie to pasuje. To mhm. Tak, na różnego rodzaju warsztatach, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy warsztaty w klubie Kwadrat z seniorami. Także też się nowych rzeczy uczą, że na przykład takie jadalne kwiatki, które można do kiszonki włożyć. Zawsze robią furorę, mhm. bo i to wygląda, i smakuje, i zdrowe. No właśnie, bo co kisicie? No tu jest akurat tradycyjna marchewka, ale ta marchewka jest czymś przełożona. Tak. Mm, tak, marchewkę można kisić jak najbardziej, ale tutaj jest taki miks, bo są i prażone pestki słonecznika na patelni i są i orzechy laskowe do tego, mhm. płatki kokosowe, no i te uśmiechające się do słońca właśnie stokrotki. Mhm. A żeby ta kiszonka wytrwała, ile ona w ogóle może postać? Jak to jest? Jak jest... Co tak z nią jak... trzeba zrobić, żeby ona długo postała tak. Tak, i nam służyła? Tak jak babcie nasze robiły, to przez typowo ogórki i kapustę robiły, natomiast mhm. tak z każdą kiszonką można postępować, czyli Robimy właśnie kiszonkę, zamykamy w słoiku, zalewamy solanką i kiszenie to proces beztlenowy. Przez tydzień czasu zostawiamy sobie tą kiszonkę w temperaturze pokojowej, żeby bakterie się kwasu mlekowego mogły namnożyć, żeby zdominowały to środowisko, a potem babcie przenosiły te nasze słoiki do zimniejszego pomieszczenia, mhm. którym to była właśnie piwnica czy jakaś komórka mhm. i tam mogły sobie te słoiki stać i stać. Znajduję nieraz w swoich zbiorach, że tak powiem, słoiki nawet i dwuletnie. Mhm. I... A opisuje Pan właśnie datą jakoś? Tak, znaczy niektóre tak, niektóre mhm. nie, bo niektóre są tak wizualnie, sobie zostawiam z jakiejś partii, że, że wiem z jakiego to jest okresu i rzeczywiście jeżeli otwieramy taką kiszonkę, Zakrętka nie jest jakoś zniszczona, bo to jednak mhm. jest kwaś, kwaśne mhm. środowisko, syknie, mhm. będzie gazowane, to ja jestem bezpieczny z takiej kiszonki, mhm. można ją bezpiecznie wtedy jeść. Mhm. No dobrze, to jak można Was zaprosić, żeby się nauczyć tego kiszenia? 
Gdzie po prostu szukać? skontaktować się, mhm. czy ze szkołą, z mechanikiem, czy ze mną na Facebooku. Ja w sumie e, śmieję się zawsze, bo Instagram czy Facebook u mnie to tylko same obce dzieci i kiszonki, <grym> a, nic, a nikt nie ma nic z mojej z rodziny. rodziny. Tak. Także jak najbardziej kontakt taki e, w tych mediach społecznościowych jest. A miejsce w, pani, w Pana spiżarni jeszcze jest na kiszonki? Ja nawet nie mam piwnicy w domu. Tak, i, i no, powiem szczerze, te wszystkie kiszonki po całym domu. I u córki Aha. w pokoju to są słoiki i w sypialni. Mhm. Przeważnie teraz córka jest na studiach, to ten pokój mhm. troszeczkę bardziej przejmuje i przejmuje. Pod kiszonki. Tak, pod kiszonki to tam one syczą, a potem jak już przestaną, bo rozmawiają ładnie w tej fermentacji burzliwej, mhm. syczą, coś tam wycieka, to wtedy rozkładam po całym domu. Ale to dzięki kwiatkom tak zdradzę tutaj panowie, że żona krzyczała, gdzie ten blat, oddaj mi mój blat, wszędzie słoiki. Jak kwiatki teraz wkładam, Aha. to ładnie nie wygląda, problemu. nie ma problemu, Aha. bardzo ładną ściankę tworzą, tworzą te słoiki kolorową Aha. z różnych kwiatów i, i też ładnie wygląda, właśnie dlatego tak fajnie to znaczy, razem wspólnie. Znajomi, przyjaciele, rodzina przyzwyczaili się, że pan na przykład takie prezenty sprawia? Tak, a to jest oryginalny prezent, mhm, bo bardzo. takiego ani kupić trzeba by właśnie samemu zrobić, mhm. także jak najbardziej pasuje na każdą okazję. No właśnie, kiedy będziecie kisić w plenerze, bo to chyba już niedługo w Słupsku. Tak, mamy takie zaproszenia, do tak, to takie nagłe są, mm -hmm. spontaniczne właśnie, ale teraz 25 i 26 to są bulwary słupskie bądź ulica Nowobramska, będą takie pokazy właśnie jak kisimy, jak to zrobić kiszonkę na 100 sposobów. Dzisiejszy odcinek wiosennej redakcji telewizji Słupsk z Toyotą Słupsk z naszymi gośćmi dobiegł końca. Ja wychodzę, proszę bardzo, nie z pustymi rękoma, ale właśnie z taką fantastyczną kiszonką. Zachęcam Państwa do, do kiszenia, do spotkania się na bulwarach, między innymi właśnie w tej sprawie 25 i 26 czerwca. Tam będzie można nauczyć się kisić, a także zachęcam do udziału w tych imprezach, o których dzisiaj mówiliśmy. Dziękuję za to spotkanie. Kolejni ciekawi goście już za tydzień. Do zobaczenia.